ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ട് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണാം അപ്പോൾ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ഇൻട്രോയിൽ തന്നെ ഞാൻ എഗ് ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഷ് ഡയറ്റൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ടൈം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്കിങ്ങിനെങ്കിലും പോവാം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത്ര നേരം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ രാവിലെ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുന്നേറ്റത് അതുപോലെ അങ്ങനെ ക്ഷീണമോ തലവേദനയോ തളർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നമ്മളുടെ ആ ഡീടോക്സ് വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കാണിച്ചില്ല ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ച കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിച്ച് ബോർ അടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകണത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ എഗ് കഴിക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പറ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കണേ എന്തായാലും മുട്ട കുറച്ച് ഹെവി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വിഷ്കില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മിഡ് മോർണിംഗ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ ടീയിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തോട്ടെയെന്ന് ഗ്രീൻ ടീയിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആ പിന്നെ ലെമണും ഹണിയൊക്കെ ചേർത്തോട്ടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ലെമണും ഹണിയൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പാടില്ല മിഡ് മോർണിംഗ് സ്നാക്കിനായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണേ ബദാമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് കഴിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നേൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതായിട്ടുള്ള സ്നാക്സും ചിപ്സ് ഐറ്റംസും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണേ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ കഴിക്കാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ബദാം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ബദാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ഇതുപോലെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മഞ്ഞയൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ മഞ്ഞ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം മാത്രം കഴിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പിന്നെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ കഴിക്കണേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ലഞ്ച് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ വളരെ സിമ്പിളായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയ എഗ് ബുർജി ഇല്ലേ എഗ് ബുർജിയും പിന്നെ ഒരു മൾട്ടിഗ്രെയിൻ റോട്ടിയും കഴിക്കാം ഞാൻ കാണിക്കണ പോലെ തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ടബിൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നാല് മുട്ട മാത്രം കഴിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കാം ഒരു ദിവസം ബാക്കിയൊക്കെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരുടെ വിശപ്പും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ ചിലർക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ടൈമിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വിശക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലഞ്ചും മിഡ് ഈവനിങ് സ്നാക്കി
ഇന്നലെ വന്ന കുറച്ച് കമൻസ് ആണ് കേട്ടോ എഗ് ഡയറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് ഡയറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി പി ഉള്ളവർക്കും പിന്നെ ഹാർട്ടിന് അസുഖം ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ലേഡീസിന് പീരീഡ്സ് ഉള്ള ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് ക്രാഷ് ഡയറ്റാണ് നമുക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ക്രാഷ് ഡയറ്റും കൂടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ അങ്ങോട്ട് വയ്യാണ്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈമിലൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ക്രാഷ് ഡയറ്റൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാം ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ മീൽസൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായി പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നലെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി വറുത്ത് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇത്രയും കഴിക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എന്താ നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വിഷയിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡിന്നറ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓട്സ് കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ ഓട്സ് കഞ്ഞി വണ്ണം കുറയാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യണില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കെ ജി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും രാത്രി ഓട്സ് കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വണ്ണം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്സ് കഞ്ഞി മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓട്സ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക വെള്ളം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓട്സ് ഇടാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ പിന്നെ ഓട്സ് കഞ്ഞി ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ടിയിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം കട്ടിയിൽ കഴിക്കാൻ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ കഴിയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ആ ഡീടോക്സ് വാട്ടറും കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മടി കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ വേഗം തന്നെ റിപ്ലൈ തരാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിയിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഷെയർ ബട്ടൺ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണ